നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പലവർക്കും എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോർ ബക്കറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ബക്കറ്റ് തിയറി പല ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനും മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു മടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഓഡിയൻസിന് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടക്കാം ഫോർ ബക്കറ്റ് തിയറി മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നാല് ബക്കറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പണത്തെ തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ബിസിനസ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പണം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതാണ് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത കാര്യം നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമുക്കതിൽ മരണപ്പെടുക ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ആ പണം ലംസം മണി കിട്ടിയിരിക്കണം ആ പണം വെച്ച് അവർക്ക് അടുത്ത ഒരു നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആരാണോ അവർ എണിങ് മെമ്പർ ആവണ വരെയെങ്കിലും താമസി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേം ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെസ് പോളിസി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും അപകടവും കാര്യങ്ങളും വന്നു ആൾക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലനെസ് ആയി ആൾക്ക് വേറൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടേം ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലനെസ് ഇത് നാലും കൂടി കൂടുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കണം ഈ ഫണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൊല്ലത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോളിസികൾക്കുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്വരൂപിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ലാതെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം മാത്രം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ പേഴ്സൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്കൗട്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത കേസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടൈം റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം അഞ്ച് വർഷത്തിനും ഇന്ന് വരെയുമുള്ള ഒരേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗോളുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഗോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് യാതൊരുവിധ അപ്രീസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടാം വളരെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പിന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അധികം ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിൽ ഇക്വിറ്റി കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികൾ ിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവാം ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കമ്പനികൾ പൊളിയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത്
ഇത്തരം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കമ്പനികളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഈവൻ ഫ്ലിപ്പ്കാർഡ് അങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേ ടി എം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് അവൈലബിളാണ് ഇത് ഇന്ന് സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് അല്ല അല്ലാണ്ട് അൺലിസ്റ്റഡ് സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് ബ്രോക്കേഴ്സ് അവൈലബിളാണ് അവരുടെ അടുത്ത് സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് വാങ്ങുന്ന പോലെ ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഇത്ര ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൈസ് മാച്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആണ് ആ പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ബയറേം കണ്ടെത്തണം സെല്ലറേം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാധാരണ ലിസ്റ്റഡ് സ്പേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ അത്രയും ലിക്വിഡ് അല്ല ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ലാഭത്തിനുള്ള ചാൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത് നാളെ ഇപ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങണേക്കാളും നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വിറ്റാൽ നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് അത് അത്തരം കമ്പനികളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം ഈ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെൻറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിലാകുമ്പോൾ നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ വരികയും ചെയ്യും വലിയ ബൾക്ക് പണം ഉണ്ടാവേണ്ട വരും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ഇൻകങ്ങളൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്ത ഇതാണ് ലോങ് ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ റിസ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ റിട്ടേണും ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസ്ക് എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സീറോ ആയി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ വെൽത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാനുകൾ ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു വിധത്തിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇങ്ങത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിയിടാം അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് റിട്ടേൺ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയും ആക്കുക അപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൂറ് പോകണത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബീസ് ചെയ്യണത് അതേമാതിരി നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറേ സ്വകാര്യ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബക്കറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ഇൻകം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻകം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്ലഷർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ ഒരു പാസീവ് ഇൻകം ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു ഫോർ ബക്കറ്റായിട്ട് തിരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് വളരെയധികം ധനികരായിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് എൻ ഐ മോഡൽ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് പലവർക്കും ശ്രമിച്ചാൽ ലൈഫിൽ എത്തിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ആസൂത്രിതമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്